നമസ്കാരം എവർക്കും ഡോൺ എസ് ക്ലാഷ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കുറികൾ കൂടി സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് എക്കോ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സോറി കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് മെയിൻറ്റെയിനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലാഗും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുറച്ച് സെറ്റപ്പുകൾ അതായത് ചാനൽ അടിപൊളിയാക്കാനുള്ള സ്റ്റിൽ സെറ്റപ്പുകൾ നമ്മൾ തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലാഗുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കിട്ടി ഈ ന്യൂസ് എനിക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ന്യൂസ് കിട്ടി പക്ഷേ എനിക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്യാതിരുന്നത് പക്ഷേ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനം പേരും ഈ ന്യൂസ് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്നിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ അറിയാനായിട്ട് വന്നവർക്ക് വളരെ നന്ദി ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു അതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ ന്യൂസിലേക്ക് അടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു സാധനത്തെ കുറിച്ചാണ് ദിസ് നിങ്ങൾക്കിത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ ആപ്പിളിൻ്റെ മാക്ക് മാക്ക് ബുക്ക് പ്രോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ കൂടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പുതിയ ഒരു മലയാളി താരം അതായത് ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിനാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം യു എ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സയ്യിദ് ബിൻ വലീദ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം പറഞ്ഞ പതിനേഴ് വയസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും അദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് പുതിയ താരമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബിലേക്ക് കയറാൻ കയറുന്നത് തന്നെ വളരെ വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പം ഒരു മലയാളി കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോടാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ കൂടി മലയാളി ആണെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് യു എ ഇയിലാണ് അതായത് ദുബായിലാണ് പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു താരം തന്നെയാണ് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മുഖം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു പുള്ളി തന്നെയാണ് ഡു ലാലിക്ക് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കെ ആർ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ക്ലബുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഐ എസ് എൽ ക്ലബുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓട്ടോമെറ്റ് കാരണം ഇതിന്റെ ഇദ്ദേഹത്തെ റിക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം മികച്ച പ്രകടനവും കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫോറിൻ ടച്ചിലാണ് അദ്ദേഹം കളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ ടീമിൽ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ എന്നുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ് ആണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ ഐ എസ് എൽ ക്ലബുകളും അതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തെ വിഴുങ്ങാനായിട്ട് കാത്തിരുന്നത് പക്ഷേ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ആ സൈനിങ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മികച്ച തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു മിഡ് ഫീൽഡർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സഹൽ അബ്ദുൾ സാമദിന് ഒരു കട്ട കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ സയ്യിദിന് സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനോട് വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അനൗൺസ് ചെയ്ത ഒരു ന്യൂസാണ് റൂമർ അല്ല എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയണം കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് റൂമേഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫോറിൻ താരങ്ങളൊക്കെ റൂമേഴ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഒന്നും കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കൺഫേം ചെയ്യാതെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് എന്നുള്ളതും ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം പഠിച്ചത് അബുദാബി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് സ്കൂളിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുട്ബോൾ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഉയരത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ഈ താരം വരുന്നതോടു കൂടി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറാനായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല എങ്കിൽ കൂടി ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒതുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധന അപ്പൊ എന്തായാലും കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒഫീഷ്യലായുള്ള കൺഫേം ആയിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക